Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama gua Andy Saputra di Selandia Baru. Nah, jadi dalam video kali ini gua dapat kesempatan spesial banget, gua akan lakukan study tour di kantor QCL nih atau Queen City Law. Mantap banget. Hi, how are you? I'm very well, thank you. So I'm here to see Marcus. Yep. Cool. Thank you. Oh hi. Oh Marcus. hi, bro. Selamat datang. Terima kasih. Oh, sampai. Apa yeah, kabar? Baik baik. Terima kasih. Yeah. Mm. So, how are you? Good. Saya apa namanya Marcus yang punya Queen City Law dulu. Saya bangun kantor ini 20 tahun yang lalu. Oh wow. Dan kami di tengah kota Auckland. Wow, oke, okay. that's an accolade. <laughs> yeah. Oke, okay, jadi teman-teman, gue di sini akan introduce ke kalian nih. Marcus ini dia adalah owner dari Queen City Law. Nah, buat yang teman-teman belum tahu, Marcus ini dulu pernah bersekolah di Indonesia ya? Wow. Oh. Ya, yeah, dulu saya pakai uh, sekolah semacam kita, kecuali sepatu berbeda. Saya tahun 84 uh, Pertukaran belajar di Makassar, ujung pandang, Sulawesi Selatan. Saya tinggal sama keluarga angkat Bugis Makassar selama oh, satu yes. tahun. Yep. Yeah. Jadi itulah mengapa Marcus bisa berbahasa Indonesia dengan lancar. Yeah. Nah, jadi buat teman-teman yang sedang urus visa New Zealand, teman-teman bisa datang dan urus di Queen City Law. Karena Marcus ini dia bisa berbahasa Indonesia, jadi kalian lebih gampang tuh cara emailnya, cara urusnya. Jadi enggak perlu ribet pakai bahasa Inggris, kalian bisa langsung email pakai bahasa Indonesia seperti biasa. Mantap kan? Oke, okay, sekarang kita akan lakukan tour seperti apa kantor dari Queen City Law ini. Oke, okay, let's go. <laughs> let's go. <laughs> so Andy, thank you. Thank you so much for coming into our office today. My pleasure. And, uh, this is the team here. We have several uh, meeting rooms. Yep. We have our property team of lawyers in the middle. And then in the back we have the immigration lawyers. Yep. And over here we have our court lawyers. Oh, okay. Yeah, jadi ada ada apa namanya immigrasi, ada property, kami juga jago dalam construction. Oh, Terus okay. kemudian jadi, kalau tidak apa, hanya immigration, bukan bukan hanya immigrasi. Oh. Lalu kalau apa namanya bawa perusahaan ke pengadilan supaya bayar uang yang belum dibayar semacam begitu kami juga jago. Jadi ada court lawyer, uh, ya yeah, okay. khusus okay. untuk untuk uh, pengadilan. Dan di, di New Zealand kami punya sejarah kami sebagai di seluruh New Zealand kami menang piala sebagai top boutique law firm in New Zealand three years in a row, wow. and we also number one property and construction law firm in New Zealand five years in a row. Yeah, thank you, thank you. Bisa kita lihat pialanya? Boleh, boleh, boleh. Silakan, okay. silakan. Kita lihat pialanya Marilah. dulu, teman-teman. Marilah. Di mana pialanya? Oh, silakan, silakan dulu, Mas. Oh, terima kasih. <laughs> Oh wow. Jadi ini yeah. kantor markas ya? Oh, jadi jadi ya. Yeah. Selamat datang ke kantor saya. Wow. Uh, okay. ini kantor saya di belakang tanah ini dipunyai oleh Indonesia dulu. Oh. Uh, perusahaan itu juga punya oleh perusahaan Indonesia. Yang, yang ini, tanah yang, parkir yang ini. Yang ini tanah dipunyai oleh Indonesia zaman dulu. Yeah. Lalu jual ke Korea, kami sebagai lawyer. Korea itu jual kepada Uh, perusahaan dari Cina yeah. and ini sebenarnya gambaran yang mau bangun di situ yeah. ini uh, adalah 100.000 square meter 67 level ongkos bangun ini sekarang adalah sekitar 850 juta New Zealand dollar mm. jadi ini ada resource consent dan uh, ini tanah sebelah sini. Jadi ini bakal dibangun ya? Bakal yeah. belum, belum dibangun tapi belum sudah dibangun. dapat resource consent. Ah, oh, oke. Okay. Ya, yeah, ya. Yeah. Right. Jadi sebenarnya ada banyak juga orang Indonesia yang memiliki properti di New Zealand ya? Kita begitu banyak sebenarnya daripada Chinese atau Jepang atau Korea tapi ada satu dua yang sangat besar. Yang sangat besar. Hmm. Hmm. Dan di CBD ini ya? Di CBD memang. Cukup membanggakan ya? Ya. Yeah. 
Oke, okay, jadi di sini ada beberapa piala nih, saya bisa lihat ya. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi setiap tahun di New Zealand ada New Zealand Law Awards. Jadi yeah. di New Zealand ada sekitar ada penduduk 5 juta, ada pengacara sekitar 15 ribu uh, orang dan uh, punya kantor beberapa uh, puluh. Jadi jadi dia pilih yang uh, perusahaan, perusahaan hukum yang paling kuat dalam yeah. property and construction and boutique and major law firm. Uh, tergantung besarnya dan masalah yang lain-lain. Jadi kami dapat beberapa palas, uh, piala, piala yeah. sebagai uh, paling jago dalam property and construction yeah. and paling jago uh, sebagai boutique law firm. Wow. Jadi kami sangat bangga karena itu apa semua orang kerja di sini sebagai satu tim. Yeah. Jadi bukan saya sendiri ini memang ini memang kerja tim ya. Oh, Timbuk. Memang, Timbuk. Begitu. Timbuk. memang begitu. Memang yeah. begitu. Ini juga ada all black. Oh, uh, wow. ini sepatunya si Dan Carter yang All Black yang paling terkenal. Oh. Ini priceless ini ya? Uh, um, tidak begitu priceless tapi hampir-hampir lah. <laughs> <Yeah. laughs> Untuk orang Kiwi, priceless. Tapi kita tidak bisa beli ini kan? Jadi, tidak boleh. Ya. Ini, ini tidak boleh dibeli. Ini sponsor untuk apa namanya anak yang sakit. Jadi yeah. dapat di apa namanya uh, charity. fund rate. Charity. Charity. Yeah. charity. Yeah. Yeah. Ada yeah. dari piala ini yang dari didapatkan dari imigrasi? Maksudnya dari oh jadi jadi yang boutique oh, number one boutique law firm in New Zealand itu memang di belakang itu uh, masalah imigrasi banyak tamu yang sangat uh, setia karena kami bantu dapat uh, PR yep. atau warga negara oh. dan kami ada banyak klien dari seluruh dunia yang warga negara beberapa negara yep. uh, New Zealand hukum New Zealand itu orang boleh sebagai warga negara New Zealand, Amerika, Australia. Nah, apa sebenarnya butik law firm itu? Okay, Mungkin bagi jadi, saya jadi, itu lebih awam. Ini, itu. ini kami dapat, dapat uh, dulu itu butik number one butik law firm in New Zealand. Yep. Itu butik oh. adalah law firm yang sangat spesialis dalam beberapa area atau cuma satu area dia, dia jago di seluruh negara. Yep. Jadi untuk kami adalah emigrasi, adalah construction, adalah litigation. Ooh. Tapi ya, yeah, jadi itu itu semua semua client kami. Yeah. Dia dia kabar ke rombongan bahwa kami uh, perusahaan hukum yang paling paling enak, paling credible, paling credible, paling jago, paling apa namanya pandai, paling lincah, paling laku. Yeah. <laughs> jadi jadi itu itu artinya banyak client yang sangat setia sama kami. Wow. Yeah. Dan ini pialanya unik ya. Yeah, it, I mean, it's probably only one, yeah? Yeah, yeah, there's only one for that year. Hanya yeah. satu? Yeah, hanya satu. Hanya satu. Wow, okay. <laughs> jadi, jadi itu begini karena saya study tour dulu di Makassar, di ujung pandang. Saya sekolah kelas 3 SMA. Sebenarnya selalu main bolo. <laughs> karena saya sudah lulus sekolah di New Zealand, jadi saya cari pengalaman di seluruh Indonesia. Saya main bola, saya jalan darat dari Timur Timur sampai Pulau Sabang di Sumatera Utara. Wow. Saya ke Pulau Komodo, cari banyak pengalaman. Suka uh, main surfing di pantai. Yeah. Tapi waktu itu saya masih masih perjaka, masih hijau. Yeah. Saya cuma umur cuma 17 tahun, ya tahu. Yeah, sampai right. sekarang sudah dewasa, sudah mau kepala botak, ya tahu. <laughs> yeah. uh, jadi sudah lebih bijaksana, lebih yeah. banyak pengalaman. Uh, sudah punya anak laki-laki tiga, yeah. saya sudah su semua dewasa dan sekarang saya sebagai granddad ada dua mm. anak laki-laki yang um, grandchildren, ya you tau? Know? Grandchildren, ya. Yeah. Ya, yeah. jadi, jadi ya yeah, hidup uh, sudah sudah banyak pengalaman. Saya, yeah, no. saya memang suka hidup di Indonesia dulu. Wow. Yeah. Saya pun sekarang sudah tinggal di New Zealand sudah 10 tahun. Mm. Saya masih mencintai Indonesia juga. Yeah. 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 Aku sampai Indonesia saya sama orang Bugis Makassar kami mancing di tengah laut. Kadang-kadang yeah. ikan itu tong itu cuma kepala ikan yang ketinggalan bawah ke atas ya tau? Yeah. Dan kami makan bakso di tengah jalan enak sekali ya tau? Dari pasar New Zealand tidak bisa. Yeah. No. <laughs> Oke okay, jadi sekarang kita udah lihat kantornya Marcus. Sekarang kita akan jalan-jalan lagi. Sebenarnya ada apa saja di kantor Queen City Law ini? Oke, okay, jadi ini adalah anak-anak buah yang kerja sebagai apa namanya property lawyer. Jadi, ini, yang ini, ya, di ya, tengah ya. ini ya. Ya, ini ada Pelina ya, sama Erica. Di sini bosnya si si Tina yang kepala uh, property team. Ya. Um, hi Tina, how are you? So, so how do you say hello in your language? Hello. Oh, okay. Tina Korean. Ya, yeah, yeah. dia memang Korea. Jangan ah.
Pandai sekali, yeah. pandai sekali dia uh, permit small contract. Pandai sekali. Oh, silakan, silakan ke sini. Please come. I'm Hi Tina, how are you? I'm good. So, how long have you been working as a lawyer, if you can, if you mind? Uh, I think it's like 14, 15 years. Jadi Tina ini sudah bekerja 14, 15 tahun sebagai lawyer. Wow. And now you're managing... Property team. Property team. So and other Ah, uh, okay. Alright, cool. Thank you Tina. Thank you. See you, have a great day. Oke, okay. okay, jadi sekarang kita lanjut jalan lagi nih teman-teman. Oke, okay, jadi di sini, ini kantornya, area kantornya Henny nih. Oke, okay, Marcus, mungkin bisa di-share. Kalau di sini kan kant area kantornya Henny nih. Iya. Yeah. Nah, um, di sini apa semua khusus keimigrasian? Ya, yeah, jadi ini memang uh, kerja dalam bidang imigrasi. Iya. Yeah. Jadi dia bantu beberapa ribu orang setahun dapat penduduk tetap. Ada berapa case yang KCL handle? Untuk khusus Jum imigrasi dulu. Khusus imigrasi jumlahnya dulu. kalau dapat penduduk tetap melalui kami hampir... Kami pikir kalau tidak salah sekitar 40 ribu keluarga. 40 ribu keluarga ya? Keluarga Tapi itu selama lebih dari hampir individual 30 tuh. tahun. Jadi uh, kami di seluruh New Zealand, uh, kalau tidak salah saya pikir kami paling paling besar uh, uh, dalam bidang itu. Wow. Ya. Jadi 40 ribu tadi yang sudah dihandle so far kan? Ya. Kalau untuk per tahunnya kira-kira dapat berapa itu? Beberapa ribu so setahun. Beberapa ribu per ya. tahun ya. Jadi memang banyak case yang dihandle oleh KCL ini. Oh ya, marilah kita introduce si manager imigrasi ini adalah Bradley So. Bradley <laughs> okay. So dulu dia lahir di Manila, jadi dia pakai bahasa Tagalog. Dia di Jakarta, dia sangat suka uh, keadaan Jakarta. How long um, uh, did, when you visit Jakarta? Like? Oh, a long time ago, probably six years ago? Six years, six years ago, ago. jadi... And honeymoon in Bali? Bradley, honeymoon in Bali? 6 tahun yeah. yang lalu ya. 6 yeah. tahun yang lalu dan and very was, spicy food. Ini kalau bahasa Tagalog dia tahu semacam anak buah dia mengerti terus kemudian buaya dia tahu. Buaya, <laughs> satu kata ya tahu? Buaya is alligator, right? Alligator. alligator yeah. <laughs> I don't, I'm not buaya. <laughs> nah, tapi buat teman-teman yang um, penasaran ya, bahasa Tagalog dan bahasa Indonesia itu memiliki beberapa kesamaan ya. Antara lain coba empat di Tagalog. Tagalog kamu No, empat, apat. Apat is four. Apat yeah. is four, ya. Yeah. And then, um, umbrella is like payung. Payung, ya. Yeah. Di oh, Indonesia really? kita juga call yeah. payung. Right. The same. Yeah. Yeah. Right, empat, apat, ya. Yeah. Very similar. Ah, What art is this, Marcus? So this is one of, this is an interesting story actually, Andy. This was one of our Kiwi, Why, there is Kiwi, fish there. Kiwi clients. And this is the tarpa cloth from Fiji, and that is the kingfish. And there's actually real gold on that on that diagram. Oh. So, but he he was a kiwi pakiha, a kiwi uh, bule. Yep. Uh, and his partner was a Chinese woman, and we did their immigration, oh. and okay. we got a partnership uh, residence visa for the wife. But at that time, they were very proud, so he did this artwork for us to as a token of his appreciation. Yes, as a token. Yep. Yeah. Yep. Yeah. Wow. Yeah. This is very cool. Yeah. And saya sendiri saya suka mancing jadi jadi saya saya dapat ikan, banyak ya? sekali ikan. Ini yang besar besar ini ini bisa sampai 40 kilo. Jadi kita kita langsung potong tidak ada tulang kecil langsung makan daging seperti ayam enak yeah. sekali ini. Wow. Okay. Jadi ini ini kita pun dikebudayaan sebagai apa namanya perusahaan hukum yang sangat ramah tama. Uh, kami adalah culture work hard play hard. Jadi wow. Semua oh, anak pengacara kadang-kadang kerja sampai tengah malam karena ada kontrak yang sangat urgent atau semacam begitu. Yeah. Tapi kami setengah aja um, di sini yang paling penting itu adalah uh, culture sebagai family, you know? Semua semua uh, jaga teman kantor sebagai keluarga. Oh. Dan saya bisa lihat di sini pun um, tim KCL ini dia bekerja nggak cuma di kantor ya, hmm. tapi juga di Mana nih di kafe dan lain sebagainya ya? Oh ini seperti memang... yang Marcus cerita tadi kalau kerjanya malam yep. after hours pun yep. mereka masih discussing clients ya. Well, we're kind of quite high profile, so we do a lot of media work, we do a lot of um, external stuff, and we do a lot of team building exercises all the time. So some of these examples are going to Waiheke for the day. Jadi makanya um, termasuk work yang solid ya. Yeah, solid yeah. work. And we can really depend solid. on each other, and we yeah. always play to our respective strengths. 
So we've developed a really, really strong culture. And so by Gabossi to Atinia, Kito Bilang Dalam Baz English, you do staff retention and recruitment, very strong. So a lot of the guys have been here for over 10 years, real stability in the Yeah, today mereka sudah bekerja 10 tahun, yeah? Yeah, many, many of the guys over wow. 10 years together. Okay. So many, many experience. Seperti Bradley tadi, berapa lama dia sudah bekerja Bradley di sini? Bradley di sini sekitar 13 tahun. What? 13 Tina, tahun? Tina 12 tahun, Tom 10 tahun, uh, yang Amy, yang practice manager adalah 15 tahun. Wow. Uh, yeah, jadi memang uh, itu churn, kita bilang churn kecil sekali. Karena orang puas dan senang di sini di kantor. Jadi seperti family ya? Seperti mama, keluarga mama, ya? Dan kami, kami juga, kami sangat uh, berlaku, sangat sukses, jadi itu, itu apa namanya, QA itu dipotong, kami semua dapat, mengerti? Ya, 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 ya. Ini adalah kitchen, ya tahu? Ya. Jadi ini kalau anak buah mau santai-santai di sini, ini sebenarnya setengah aja untuk anak buah daripada tamu, ya. jadi kamu di, di, di boardroom, oh, okay. ya. tapi di sini itu anak buah kalau mau santai-santai, kalau dia pusing atau kerja sampai jam tengah malam, bisa uh, um, makan di sini. Jadi kan? sampai malam pun juga masih buka nih di kantor? Itu kalau jurusan hukum, kalau kantor hukum itu memang banyak anak buah yang kerja sampai tengah malam, memang begitu. Karena itu tamu apa namanya, dia mau beli gedung atau dia mau joint venture atau dia mau shareholders agreement atau mau dapat demokrasi, yeah. itu orang mesti kerja sampai hasilnya dapat, ya tau? Yeah. Jadi kerja sampai bukan setengah mati tapi uh, long hours traditionally, yeah. long hours. Jadi memang harus dipikirkan di brainstorming ya sebenarnya ya yeah, brainstorming, brainstorming juga brainstorming. ya di yeah, sini yeah, yeah. banyak brainstorming this area by the way this has been designed because we do a lot of conferences so we have a lot of people coming in for yeah. immigration for construction so we've designed the office so that we can get a lot of guests into this area yeah and um, we've just put the table tennis court up just for a bit of fun but we also have the sonar sound system and it's a good place for entertainment. Mm. Yeah. So a lot of our lawyers are regularly appearing on TV yep. and we do a lot of presentations. So recently um, I've chaired a number of the national immigration conferences. Yep. Tina that you met before, she's yep. a member of, she's a chairperson of the Auckland District Law Society Property Committee. Mm -hmm. So she's given property presentations to all the other lawyers who want to continue their learning as part of their professional development. I see, wow. Yeah. Mm. So I'd like to present Andy from Study Tour, please um, welcome to our boardroom. Wow. Jadi supaya lebih mengerti kami punya culture atau kebudayaan di sini, kami setiap hari Rabu semua anak buah, semua kumpul di sini kami minum kopi dan kami nobel semacam Netflix. Jadi nggak cuma bisnis ya, nggak cuma bukan cuma bisnis. Itu memang setengah aja supaya semua semua bergaul. Saya bilang tadi tidak ada rahasia. Di antara semua satu tim ini memang tidak ada rahasia. Kami terbuka. Dan ini memang setengah aja ada apa namanya sistem supaya ya supaya waktu 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 kami di lockdown kami masih bisa komunikasi yang bagus sekali. Ya, ya. Dan kalau lagi meeting, apa ini juga full semua? Ini, ini jadi kami memang setengah aja ada beberapa kamar untuk ketemu sama tamu sama klien. Ini yang besar untuk semacam perusahaan besar, tapi biasanya pakai kamar yang lebih kecil. Tapi kalau perlu dua puluh, tiga puluh orang di sini bisa. Dan ini gelas bisa buka supaya. Oh kaca ini? Ya, bisa buka sedikit supaya lebih kalau ada acara. Lebih besar lagi. Kami bisa buka ini banyak orang bisa kumpul di sini. Jadi di Queen City Law ini ada berapa team member? Di sini jumlahnya sekitar 25. 25 team member. Wow, it's a big team ya. Yeah, dan sekitar 15 sebagai officer of the High Court are registered New Zealand lawyer. 15. Jadi yang 15 itu khusus imig ke imigrasian? Bukan, imigrasi yang lawyer cuma berapa barangkali tujuh lawyer. Yang lain adalah property lawyer, dan lain ada court lawyer, litigation lawyer. Litigation, okay, I see. Jadi kita litigation, property, immigration. Jadi memang mereka punya bagian tugas dan bagian mereka masing-masing. Yes, yes, yes. Okay. Kami sebagai apa namanya pengacara yang sangat biasanya sangat di di kita bilang apa namanya find the mind the grinder. Untuk kami sebagai lawyer semua di orang di sini kasih mobile number. Jadi kadang-kadang Kadang-kadang kamu atau klien mau bicara sama lawyer pagi-pagi atau malam-malam bisa telefon di di mobile. Tapi kami juga pakai WeChat, pakai WhatsApp, pakai semua. Jadi enggak cuma telefon atau email doang ya? Ya. Dan di sini kita bilang finder, finder, grinder itu finder itu orang yang apa namanya sangat 
uh, Pandai, Bergal, Main de itu orang yang selalu ada di kantor, selalu jawab yep. apa namanya, and grind de itu orang yang pandai bikin dokumen. Yes. Jadi itu itu macam motor, uh, itu semacam lawyer punya sifat, ya tau? Yep. Jadi ada tiga macam. Di sini find the mind the grinder, semua bisa bisa dapat semua. Jadi si uh, Hini kasihan karena banyak tamu di Jakarta telepon malam-malam. Jadi, karena beda waktu ya? Ya, beda Ada waktu. 5 to 6 hours ya. different. Jadi, dia di rumah terima uh, telepon dari tamu di Jakarta atau Surabaya. Sampai atau. malam pasti itu? Ya, tapi dia dia tidak begitu menatu. Bagaimana teman-teman kita semua ini bisa kontak ke Queen City Law? Jadi itu, itu tergantung. Untuk tergantung bahasa Indonesia situasi. nih, karena mereka... Oh, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia jadi lebih, kalau bahasa Indonesia lebih enak melalui Henny. Henny. Henny, Henny bisa, Henny bisa kontak semua. Oke, okay, kita Tapi pasang kontak Henny di sini ya. Untuk lawyer, untuk accessibility itu yeah. sangat penting. Jadi, jadi, jadi di sini itu apa namanya pengacara biasanya 200 sampai 800 satu dolar. Jadi semua semua orang itu memang serius ya tahu karena yeah. uangnya besar. Jadi kami tidak mau membuang waktu juga. Jadi kami bisa langsung ke the very center of the matter, the, okay. the crux of the issue. If we yep. can, we don't waste time for legal matters, so we're not wasting clients' time and money. But for uh, uh, kami ada beberapa ratus keluarga Indonesia yang kami sebagai lawyer, yep. semua sangat setia. Dan saya dengar di Queen City Law ini nggak ada satu pun case yang ditolak ya? Apa itu benar itu? Nggak ada satu case imigrasi pun yang ditolak? Itu ditolak itu memang jarang sekali. Kami, jarang. kami, kami, kami... Sampai sama... tidak pernah ya berarti ya? Bukan oh. tidak pernah. Sebenarnya bukan itu, itu tidak pernah ada. Ada juga yang setengah aja ditolak supaya bisa appeal. Jadi, oh. jadi ada ada yang kita bilang ada kita bilang kita, ya? kita terbuka sama sama klien ini tidak akan dapat karena uh, kamu apa dapat kanker atau kamu pernah ke di penjara jadi tidak bisa dapat yeah. tapi kita setengah submit kami setengah aja submit supaya bisa tol uh, bisa bisa appeal yeah. ke pengadilan atau ke bapak menteri dan di seluruh New Zealand saya pikir itu kami kami perusahaan hukum yang paling jago uh, dapat sukses dari imigrasi uh, kalau perlu kami saya sendiri 30 tahun dalam bidang ini yeah. jadi saya bergaul sama banyak bos bapak-bapak di, di pemerintah yeah. dan dia percaya sama kami kami tidak pernah bohong jadi kami yeah. selalu terbuka sama pemerintah okay. jadi dia lebih percaya sama kami jadi, jadi perusahaan hukum ini memang bangga bantu tamu dari Indonesia. Ya. Kami ada beberapa ratus keluarga Indonesia yang kami bantu dapat visa di sini. Barangkali beberapa ribu sebenarnya, mesti uh, tanya si Henny. Ya. Tapi saya juga sejarah sama Indonesia, saya tahun pertukaran uh, belajar tahun 84 85 di Makassar. Jadi saya selalu senang ketemu sama orang, orang Indonesia. Indonesia. Ya. Dan saya juga dulu Dan sangat memiliki passion di situ ya. Sangat akrab sama kedutaan di Ibu Kota. Yeah. Kami juga bantu kedutaan sama uh, dengan masalah hukum KPRI uh, 20 tahun yang lalu. Yeah. Dan uh, ada beberapa Bapak Menteri semacam Yupave dan lain yang pernah uh, keliling ke New Zealand. Yeah. Dan saya juga akrab sama si Bapak Duta Besar di kedutaan di Jakarta uh, dulu, si Tim Grosser yang kawin sama perempuan Indonesia dulu. Hmm. Uh, jadi, jadi itu relationship sama Indonesia sangat kuat. Ya. Yeah. Yeah. Jadi Queen City Law ini memiliki relation yang sangat kental dengan Indonesia. Ya, yeah. memang setengah aja itu. Jadi kami ada Korea, China, Philippines, Indonesia, banyak uh, orang yang uh, pindah negara ke New Zealand. Uh, bangun perusahaan di sini, bangun gedung di sini, yeah. bangun bisnis di sini dan kami memang uh, sangat uh, setia sama tamu itu dari seluruh dunia sebenarnya bukan cuma Indonesia, tapi Indonesia memang kami banyak pengalaman dan kami uh, lihat sekarang Bali lebih buka sekarang bisnis kembali lagi lebih hidup lebih biasa yeah. ya kan? Nah, jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar keimigrasian, tunggu apa lagi? Kalian bisa langsung hubungin Queen City Law, kontaknya ada di bawah sini ya. Nanti gua kasih di bawah situ. Oke okay, teman-teman semua, jadi kita udah lakukan study tour nih ya di Queen City Law nih. Jadi gimana tuh buat kalian, buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar bawah. Untuk pertanyaan kalian yang menarik, akan kita buatkan video khusus tuh buat kalian. 
Jika kalian suka video ini jangan lupa klik like, share, and subscribe waktu kalian subscribe, nyalain juga tombol loncengnya Sehingga saat kita upload video terbaru, kalian semua dapat update dan notifikasi dari kita Thanks for watching guys, God bless you all, bye bye Thank you Oke, okay, thank you Marcus, take care Oke, okay, see you next time Andy, great thank to see you, you. Cheers. bye now